गुड इवनिंग फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल जैसा कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था आज हम रोनॉल्ड क्रूट के एक और जर्नल इशू के बारे में बात करने वाले हैं ये देखिए मैं बार बार चाबी प्रेस कर रहा हूँ बट मेरा रिमोट जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है मतलब गाड़ी एकदम से लॉक या अनलॉक नहीं हो पा रही है तो ये क्विड में बहुत जर्नल इशू है और दो तीन साल के बाद में ये आता है तो आज हम इसके बारे में बात करेंगे इसको कैसे रिजोल्व किया जाता है और क्या क्या प्रॉब्लम आती हैं दूसरा इस वीडियो इसको इशू रिजोल्व करने के बाद में एक और इशू आपको बताऊंगा इसी के रिलेटेड मतलब लॉक अनलॉक के रिलेटेड तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं तो इस इशू को रिजोल्व करने का सबसे पहला तरीका इसकी चाबी है इसकी चाबी में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है पर चाबी का बैटरी हमारा सही है क्योंकि बीच बीच में ये रिस्पॉन्ड कर रहा है मतलब इस चाबी के अंदर कोई इशू छुपा है तो इसको हम खोल के देखेंगे इस चाबी के अंदर है क्या और क्या कारण है जिसकी वजह से जो हमारा रिमोट है वो जल्दी से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है इसको खोलने के लिए आप कोई भी एक पेचकस मतलब स्क्रू ड्राइवर या फिर कोई नुकीली चीज़ जो इसमें जो होल है वो इंसर्ट हो सके वो आप ले लीजिए और ये आप चाबी के पीछे साइड में आप देख रहे हैं एक लाइन सा लगा है इसके बीच में आपको वो स्क्रू ड्राइवर घुसाना है राइट जैसे ये मैंने अभी बीच में घुसा रहा हूँ इसके और घुसाने के बाद में उसको लिफ्ट कर देना है ऊपर की तरफ तो इसका जो बैक कवर है वो इजीली ओपन हो जाएगा ये मैंने ऑलरेडी इसको रिमूव कर लिया तो ये आप देखेंगे इसके बीच में क्या चीज़ें हैं ये अभी दो पार्ट हो गए चाबी के तो मेरा जो लेफ्ट हैंड है उसमें जो पार्ट है वहाँ एक सेल है और राइट हैंड में एक सर्किट आपको दिखाई दे रहा है और पीछे इसका जो लॉक एंड लॉक वाला बटन का जो कवर है वो है ये सर्किट जो है बहुत डेलिकेट होता है तो काइंडली जब भी इसको रिमूव करें तो कोशिश करें कि ये ख़राब ना हो राइट तो अभी आपको मैं ये सर्किट के नीचे दिखाता हूँ क्या चीज़ है इसको लिफ्ट कर लिया हमने उसके बाद में ये देखेंगे खाली कवर है और सर्किट के पीछे ये जो दो बटन लग रखे हैं प्रेस पुश बटन हैं ये दोनों लॉक एंड लॉक के काम आते हैं तो मेन कारण जो चाबी ख़राब होने का है वो हमारा मॉइस्चर है हम लोग क्या करते हैं इस चाबी को कहीं भी ऐसे ही फेंक देते हैं ठीक है कहीं फ्रिज के पास में रख देंगे या गैस के पास में रख देंगे या कहीं ऐसी जगह जहाँ पे मॉइस्चर जल्दी पकड़ जाता है तो मेनली हमको क्या करना है इस चाबी का अभी सफाई करना है ठीक है अब ये देखेंगे साइड में तो इसके मिट्टी सा लगा है काफ़ी ठीक है ये अंदर मिट्टी चला गया है और मॉइस्चर भी है काफ़ी कवर में तो ऑब्वियसली है कि कवर में गया है तो बाकी पार्ट्स में भी गया होगा ठीक है तो सबसे पहले मैं अभी आपको बैटरी खोल के दिखाता हूँ ये हल्का सा स्क्रू ड्राइवर की मदद से आप इसको पुश कीजिए और धीरे से निकाल लीजिए तो बैटरी के नीचे खाली आप देखेंगे दो पुश टाइप का पोस्ट लगा हुआ है तो ये खाली एक मतलब इसको ऊपर रखने के लिए स्प्रिंग टाइप का मैकेनिज़्म है और ये जो बैटरी मैनुफैक्चर्ड है ये पैनासोनिक का बैटरी है और इसका नंबर जो है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और ये थ्री वोल्ट का बैटरी है मेनली मतलब तीन वोल्ट पर काम करता है तो अभी आप इसका जो कवर है जहाँ बैटरी लगा हुआ था वहाँ पे भी आप देख पाएंगे ऑलरेडी यहाँ पे लिखा है कि पॉजिटिव साइड कहाँ रखना है प्लस जो बैटरी का नंबर है वो भी इसके ऊपर एनोटेड किया गया है इसका जो नंबर है वो है सी आर टू ज़ीरो थ्री टू सी आर टू ज़ीरो थ्री टू ये पैनासोनिक का थ्री वोल्ट का बैटरी है अगर आप खरीदना चाहें मतलब रेनो में अगर आपको नहीं मिल रहा है आपके आसपास कोई शोरूम नहीं है तो आप किसी वॉच शॉप से भी इसको ले सकते हैं तो अब बारी आती है इसको रिपेयर करने का तो सबसे पहले जो आप पोस्ट देख रहे हैं जो स्प्रिंग टाइप कनेक्शन है इनका इसको हल्का हल्का अगर आप ऊपर उठा देंगे तो कनेक्शन होने में आसानी रहेगी तो उसको ज़्यादा नहीं बिल्कुल हल्का हल्का उठाना है इनको ऊपर और उसके बाद में क्या करेंगे ये जो आपका सर्किट है ठीक है सर्किट के ऊपर भी देखेंगे आप ये दो कनेक्शन टाइप लगे हुए हैं स्प्रिंग मैकेनिज्म जिसमें है जो ब्राइट सिल्वर कलर का चमक रहा है इसको भी आप थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे से हल्का हल्का ऊपर उठा देंगे ध्यान रखने की बात ये है अगर आप सर्किट में कोई मतलब नोटिस करते हैं कि कहीं जला हुआ है मतलब कोई कनेक्शन अगर ख़राब है तो इसको सर्किट अगर रिपेयर होने लायक है तो किसी इलेक्ट्रॉनिक शॉप में जाके भी आप इसको रिपेयर करवा सकते हैं राइट उसके बाद में अभी हमारा बैटरी का बारी आता है मेनली मॉइस्चर इसी में पकड़ता है तो ये सबसे मेन चीज़ है बैटरी को किसी टिश्यू पेपर में पकड़ के उसको अच्छे से रब कीजिए और बढ़िया से क्लीन करके एकदम सुखा के उसको वापिस इंसर्ट करना है मतलब मेन सफाई इसी का है राइट प्रॉब्लम यहीं पर आती है इसी बैटरी में 
और <coughs> सॉरी तो अभी हमने बैटरी सफाई कर दिया आप देखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव का साइन भी ऊपर लिखा हुआ है कि कौन सा साइन पॉजिटिव का है बैटरी में और उसके बाद में हम बैटरी को इंसर्ट कर देंगे पॉजिटिव वाला साइन ध्यान रखने की बात है नीचे की तरफ में राइट इसको हल्का सा पुश कर दिया और ये स्प्रिंग मैकेनिज्म एक बार चेक कर लिया ओके है कि नहीं अभी सर्किट बोर्ड लगाने से पहले इसका जो कवर है मतलब जो सर्किट का कवर है इसमें जो धूल जमी हुई थी इसको भी हम टिश्यू पेपर से क्लीन कर ले लेंगे फ्रेंड्स सबसे मेन ध्यान रखने वाली बात यह है इसमें कोई भी क्लीनर इलेक्ट्रिकल क्लीनर या फिर कार्बोरेटर क्लीनर या पेट्रोल वगैरह सर्किट में स्पेशली या चाबी में यूज ना करें सो so देट अगर वो थोड़ा सा भी उसमें बच गया तो सर्किट के आपका बर्न होने का चांस है बिकॉज ये बहुत कम वोल्टेज पर काम करता है तीन वोल्ट बहुत कम होते हैं तो कृपया वो कोशिश ना करें इसको खाली बेयर हैंड से अगर सफाई करके अगर आपका काम चल जाता है तो उसी से काम चलाएं। तो अभी इसको फिट करने के बारी आती है तो इसको फिट करने के लिए आप देखेंगे ये जो इसका नुकीला साइड है वो आपको बाहर की तरफ रखना है और जो स्प्रिंग वाला मैकेनिज्म है वो ऊपर की तरफ जो पुश बटन थे इसके वो हमने ऑलरेडी बैक वाली साइड रख दी है और इस कवर को धीरे से लगाएंगे अपनी जगह पर और धीरे धीरे इसको प्रेस कर देंगे एक क्लिक साउंड आएगा वो क्लिक साउंड आने का मतलब है आपका जो रिमोट है मतलब आपका जो चाबी है वो चाबी एकदम टाइटली सेट हो गया ओके okay, फ्रेंड्स तो अभी हम चेक करते हैं ये लॉक की तरफ आप ध्यान दीजिएगा कि एक ही बार मैंने प्रेस किया ये ऊपर उठ गया और दूसरी बार अनलॉक मतलब लॉक का प्रेस किया आराम से एक ही क्लिक में ये फंक्शन कर रहा है थोड़ा डिस्टेंस पर जाता हूँ मैं देखते हैं कि ज़्यादा डिस्टेंस पर काम कर रहा है या नहीं तो अभी मैं पीछे आ गया हूँ तो फिर से आपको लॉक या अनलॉक करके दिखाऊंगा आप देखेंगे एक ही बार मैं प्रेस करूंगा गाड़ी लॉक या अनलॉक हो जाएगी ये देखिए एक क्लिक किया रिस्पॉन्ड कर रहा है तो कहने का मतलब ये है हमारा इशू सिर्फ इतने से काम से रिजॉल्व हो गया है तो अभी हम दूसरे इशू के बारे में बात करेंगे मान लीजिए रिमोट हमारा एकदम ओके है मतलब प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कर रहा है लाइट जो बाहर आनी चाहिए हजार बारी वो जल रही है बट रिमोट को प्रेस करने पे मतलब लॉक या अनलॉक प्रेस करने पे जो ये लॉक दिखाई दे रहा है आपको चाबी के जस्ट बगल में ये ऑपरेट नहीं हो रहा है मतलब गाड़ी आपकी लॉक नहीं हो रही है लॉक ही नहीं हो रही है वो लाइटें वगैरह जल रही हैं रिमोट रिस्पोंड कर रहा है बट गाड़ी लॉक नहीं हो रही है मतलब जो इसका फंक्शन है वो कर ही नहीं रही है वो तो उसका हम क्या करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हमको गाड़ी के लेफ्ट साइड लेफ्ट साइड में आना पड़ेगा यहाँ पे हमको फ्यूज बॉक्स लोकेट करना है तो जो फ्यूज बॉक्स है ये ग्लव कंपार्टमेंट जो है नीचे वाला इसके जस्ट बगल में जो लगा है वो आपका फ्यूज बॉक्स है इस ग्लव कंपार्टमेंट के जस्ट लेफ्ट में ये वाला तो इसको खोलने के लिए आप ये नीचे देखेंगे यहाँ पर मतलब दो पार्टीशन बना होगा उसमें से बीच में आप फिंगर फंसा के ये जस्ट यहाँ पे फिंगर फंसा के इसको लिफ्ट करेंगे तो आपका फ्यूज़ बॉक्स का कवर बाहर आ जाएगा यहाँ से फ्यूज़ बॉक्स का कवर निकालने के बाद में आप देखेंगे कुछ ऐसा दृश्य आपके सामने आएगा अब आपको लोकेट करना है सेंटर लॉकिंग का फ्यूज तो जो आपको ऊपर से तीसरी लाइन में ये वाला जो बीच वाली लाइन है थर्ड लाइन है इसमें जो ये नियॉन कलर का फ्यूज़ है ठीक है ये वाला ये आपको बाहर निकाल के चेक करना है कि ये फ्यूज़ सही है या ख़राब है तो ये प्लायर की मदद से इसको मैं बाहर खींच लूँगा इंस्पेक्शन करने के लिए राइट तो ये फ्यूज़ हमारा बाहर आ गया है अभी हम इसको चेक करेंगे तो अगर ये फ्यूज़ ब्लोन है तो इसको हम चेंज करेंगे और उसके बाद में देखेंगे क्या होता है तो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ जो उड़ा हुआ फ्यूज़ है मतलब ब्लोन फ्यूज़ है वो दिखता कैसे है तो स्क्रीन शॉट आप देखेंगे ये जो लेफ्ट साइड में जो एरो लगा है जो फ्यूज़ की अगर वायर है अगर ऐसे टूटी हुई है तो आपका फ्यूज़ ख़राब है तो मैं आपको अपना नया फ्यूज़ दिखाता हूँ ये मेरा नया फ्यूज़ है इसके आप सेंटर में देखेंगे एक यू कलर में फ्यूज़ का बिल्कुल सेंटर में जो न्यून कलर का आपको दिख रहा है उसके सेंटर में ये वाला ये आपका फ्यूज़ एकदम सही है क्योंकि ये जुड़ा हुआ है राइट वीडियो ज़्यादा लंबा ना बने इसके लिए मैंने फ्यूज़ को रिफिट करने का वीडियो थोड़ा काट दिया है आप लॉक की तरफ ध्यान दीजिएगा जैसे मैं चाबी प्रेस करूँगा गाड़ी अपने आप एक ही क्लिक में लॉक और अनलॉक हो जाएगी आशा करता हूं आपका इशू रिजॉल्व हुआ होगा और उम्मीद करता हूं आने वाले टाइम में और भी अच्छी अच्छी वीडियोस में डालता रहूंगा। धन्यवाद अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा मे गॉड ब्लेस यू एंड थैंक यू वेरी मच